Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, and question says, distinguish between low and western disturbances. So, of course, the difference is between low and western disturbances. So, first, let's see the key concept here. और की कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जैसे कि लू और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों ही वेदर फेनोमिना है क्योंकि ये दोनों ही वेदर को अपने तरीके से चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल लू मार्च और मई में बहुत ही जी हॉट विंड्स होती हैं तो वेदर को बदल के बदल देती हैं उस समय सिमिलरली वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर में आती हैं तो रेनफॉल लेके आती हैं तो भी ये वेदर को इम्पैक्ट करती हैं। तो इन दिस विल सी व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ वेदर फेनोमिना जो उसको इम्पैक्ट करती हैं वेदर और क्लाइमेट को तो यहाँ पे हम वेदर के फैक्टर्स देख रहे हैं तो फैक्टर्स कुड बी लाइक टेम्परेचर टेम्परेचर घटता बढ़ता है हॉटनेस कोल्डनेस बढ़ती है वेदर इम्पैक्ट होता है सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन मीन्स ये रेनफॉल सो रेन इज ऑफ रेनफॉल इज वन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन वेर इज देर कैन बी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन लाइक स्नो हेल सो प्रेसिपिटेशन ऑल्सो इम्पैक्ट वेदर सिमिलरली एटमोस्फेरिक प्रेसर विंड्स एंड ह्यूमिडिटी These all are important factors of weather. Let's highlight them one by one: temperature, precipitation, humidity, pressure, and winds. They are the factors. Now let's see the difference between low and western disturbances. तो हमको इनके बीच का डिफरेंस देखना है तो पहला पॉइंट तो ये कि जो लू है ना ये हॉट वेदर फेनोमिना है सो इट इज अ समर फेनोमिना समर में आपको देखना मिलती है लू सिमिलरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे ये विंटर फेनोमिना है आपको विंटर में देखने मिलती है अगर डेफिनेशन की बात करें तो लू आर स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया सिमिलरली अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो ये होते हैं लो प्रेशर सिस्टम और लो प्रेशर सिस्टम जो कि जनरेट होता है जनरेट्स ओवर मेडिटेरेनियन सी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ओरिजिनेट होता है और इन इनकी वजह से क्या होता है कि जेट स्ट्रीम्स दे कम टू इंडिया दिस लो प्रेशर सिस्टम दे कम टू इंडिया अलोंग विथ जेट स्ट्रीम अब इसकी वजह से क्या होता है लू की वजह से यहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है और डस्ट स्टॉम चलता है आंधी चलती है धूल छोड़ती है डस्ट स्टॉम्स आर वेरी कॉमन अगर इसकी बात करें तो रेनफॉल इट ब्रिंग्स रेनफॉल सिमिलरली लास्ट पॉइंट देखिए अगर अगर लू के साथ आपका डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता है तो इट कैन बी फेटल बिकॉज लू लग जाती है अपने सुना होगा उसको लू लग गई और बेहोश होके गिर जाते हैं लोग तो डायरेक्ट एक्सपोजर Could be fatal. 
अगर इसकी बात करें तो ये काफी बेनिफिशियल होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्योंकि विंटर में रबी क्रॉप होती है इंडिया में ग्रो की जाती है तो फॉर रबी क्रॉप दे आर क्वाइट बेनिफिशियल तो लेट मी हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समर फेनोमिना ये विंटर फेनोमिना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई विंस यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम होता है यहाँ पे डस्ट स्टॉम्स होते हैं यहाँ पे रेनफॉल होती है यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोजर को भी फेटल काफी घातक हो सकता है यहाँ पे बेनिफिशियल होता है रबी क्रॉप के लिए सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू गाइज अंडरस्टूडेड वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू